ഹായ് എല്ലാവർക്കും മലയാളി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിലായിരുന്നു ആ ഏരിയയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പറയുന്നത് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ആ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടുകൾ നമ്മൾ സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ സാമ്പിൾ പോയിൻ്റുകളെ കളക്ഷനെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസുകളുടെ സബ്സെറ്റുകളെ ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഇവൻസിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഒരു സിഗ്മ ഫീൽഡാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്മ ഫീൽഡ് അവിടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷറാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മെഷർ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക അതിനുശേഷം ഈ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് വൺ മുതൽ സിക്സ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് കരുതുക അതായത് ഒരു ഡൈ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുകളെയാണ് ഞാനൊരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇവൻറ്റിനെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എയിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കുവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഇവൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ദെൻ ബൈ യൂസിങ് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കുവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റിൽ ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗയിലെ എലമെൻസുകളുടെ എണ്ണാണ് എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് ആറ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കുവാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി എന്നാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച അതേ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് എ ഗിവൺ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെയും നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് ഓൾറെഡി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതേ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസസ് ന്യൂമറേറ്ററിലും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതും എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് അത് സംഭവിക്കുവാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ് നോക്കൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വൺ ആണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ എന്നിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ വ്യത്യാസം വരാൻ പോവാണ് കാരണം നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഹോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒമേഗയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസിന് ഒരു റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ ആറ് എലമെൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മൂന്ന് എലമെൻസ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ മൂന്ന് എലമെൻസെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ സംഭവിക്കുക എന്നാണ് എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ എലമെൻസിൽ വണ്ണ് സംഭവിക്കുവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട്
that is equal to probability of A intersection B divided by probability of B provided probability of B is not equal to 0. Okay, that is very important. Probability of B in the world, not equal to 0 on some of the math defines here. So, conditional probability defines him probability of A given B in the world, that is equal to probability of A intersection B divided by probability of B provided probability of B is not equal to 0. Okay, fine. In the example, we will see the examples of the example. That is why we will see the problem. We will see the particular equation. We will see the same thing. Omega is one of the elements. A is one of the elements. B is one of the elements. A is one of the elements. If A is one of the elements, we will see the event. If you look at the event, A and B are one of the elements. We will see the element. Then our definition is probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. Then A intersection B is one of the elements that we have to consider. Then out of omega, if you consider the omega, if you consider the omega, if you consider the A intersection B is the probability of A intersection B, then R elements is the probability of A intersection B is the probability of A intersection B is equal to 1 by 6. That is why we have the probability of B. There are 3 elements in the B. Then the 3 elements in the B are 6 elements in the B. Then we have 3 favorable cases in the B. The total number of cases is 6. Then we have the probabilities. The probability of A given B is equal to 1 by 6. That is the probability of A intersection B is 1 by 6. Divided by P of B. P of B is 3 by 6. 1 by 6 by 3 by 6 is 1 by 3. That is the answer. Ini tenennya anak aku mumbung kita itu naik rendah. Mumbung itu amala pernah itu B yang dua ni event sampai itu kaji new. Apa? Omega yang dua ni sample space reduce itu terhadap B itu mari. Adil tiga elemen sebelum. Apa tiga elemen sebab apa denominator itu tiga yang dua ni. A yang dua ni event ini probability anak. Aduh orang numerator itu satu. Apa satu by tiga yang kita. Ini amala logically defined jido. Ini amala orang mathematically defined jido. Apa random same mana yang kita itu. Apo itre yang ajaran gelar ana, saya ni entah tak kelas one udah istirahat lada. Apa lagi orang kum conditional probability entah mana konsep tu mana slide entah orang ujar ikhno. Ini ajaran yang lim, ini dengan lim samshir ni gelir terceh itu jodi kya. Ini orang kuli tamna entah tak kelas one dah usah ni bikiya ana. Adat teri topik gua itu, nama kita nala kana. Apa lagi orang kum nanti.